Mirë, dhe pikërisht për këtë raport të fundit të këshilit të kontrolit të lartë të shtetit do të diskutojmë në një bised me Skype, me drejtuesi në emisionit e kohopolitik Besar Kadia. Mirë mbrëma, Besar, falem deri që u bashkove në lidhjet të drejt për drejt në Radio Televizionin Ora. Mirë mbrëma, nuk e dhja më dëgjone? Po, ju dëgjojmë shumë mirë. Besoj e një ortani më me raportin e këllëshës që ka konstatuar se 33% tenderave janë me një konkurent dhe rridhimisht kjo siel edhe fryrjet fondit limit. Si analizohen të të dhëna? Po, është e qartë që gjdo qeverie cila nuk ka asë një mbyqyri ose asë një opozit në kra, e ka të letë që përdori budgetin shtetror, budgetin e taksa paguzve shqiptar, si prom privatër. Dhe në këtë mënyrë, kur nuk ka asë një vëmëndje publike, nuk ka asë një institucion tjetër që të ambicjur përveç kontrolit të lartë të shtetit, kuptot që bashkit apo Ministritë të ndryshme kanë këto tre vite kanë liruar dorë në i farë mënyre për të abuzuar me fondet e taksa paguzve. Një treta e fondeve të cilat janë pa konkurues, pra e vetëm një konkurues të paracaktuar praktikisht, vërdeton faktin që qeveria përgjështë, e she budgetin e shtetit si budget personal të partiz vetë ose të njerës vetë të saj. Kjo është qëtsu se për ekonomi shqiptare, sepse mungon konkurenca, është qëtsu se për mirë qeverisin shqiptare, sepse është keqë përdorimi i taksave të publikut, dhe është qëtsu se më pas, që është e më rëndësishme, është qëtsu se për pasoja që ka sociale dhe ekonomike në vënd, ku bëhen projekte të cilat nuk kanë, asë një loj efikasiteti për më qërënjen ekonomike. Kjo ka ndodhë dhe me pashkit të ndryshme dhe në studimet të tjera të bërë mërë parë, do të tëtoj open data të cilët ka vërtetuar për bashkin të rano për bashkin të tjera rastet e njashme, por kur vjen nga kontrodi lartë i shtetit, që e ka më të plot panoramën, është më të vërtet të shqetsuse. Dhe unë me ndoj që kjo është kore reflektimi për mënyrë se si menagjonë dhe tendra të shqiptarë dhe të gjithë tendra të Republikës Shqipërisë dhe mënyrë se si duhet të qojmë drejtë efikasitetit. Sepse përdoret një instrument gjoja konkurues dhe tendra është për praktikish përfondoj me klientë e lizën të pastër, do të kujtoj dhe ofertat e pak kërkuar apo shumë që jam bërë për rrugë të ndryshme që shkojmë me vlera 100 milion euro. Pra nga simbolika e rrugëve në ofertë pak kërkuar, ka rrën dhe të këtenderat e tjerë të shërbimeve dhe kemi një panoram të plot të një qeverie e cila ka në munges të përgjishmëris apo të presionit publik e ka lëshuar dorë dhe shë bërë kretësisht e një anshme në menagjimin e parave publike. Këllëshaj ka propozuar që të bëjt i detyru e shumë fondi garancis, a e zhithë kjo këtë problematik? Kjo është i diskutimi i cili është teknik, më të e vërështë vëneti politikë, sepse edha jo mund tjetë pastaj në menagjim i disë palve konkuruese. A e që fa ka ndodhë në shumë ofertat të ndryshme, do të kujtoj për shumë unazën e tiranës, e cila ishte që nga filimi ishte absurde në mënyrë se si unda në tre lote, ishte absurde në mënyrë se si e një ta firmë kishte konkuruar në të tre lotet si firmë e dytë, vetëm për të në thojnëza për të garantuar një loj gare qesharakës e hipotetike. Dhe garancia për një garancis është një mënyrë për të kushtëzuar, për që nuk e zhidhe të rrimish problemin. Po të shpare të zhidhe problemin? Unë e do të dushenë krejtsisht ligjin e prokurimeve. Pra, shteti shqiptarë nuk do të lejojë ose do të garantoj që të pak në fondi i marë të mos jetë më shumë se themi një përqinit caktuar e kohës të jetë të fondi limit. Ajo që farë për ndodhë sot, është që gjithë fond që ose që përfitojt është afer fondit limit që është praktikisht pa konkurencë dhe e para caktuar të shmimi. Mënyra tjetër është që asi tender në në 5-5 oferta, themi, ose mënyra mekanizmët të tjetë që të lejojnë konkurencën, të mos të mos lejojnë. Sot është realisht që të suës kjo fakt që 33% apo 33% e të gjithë tenderave janë vetë me një ofertë. E qartë, falim derit, Besar Kadia, për analizën të uaj. Falim derit, juve.